Jak działa człowiek? To jest pytanie, które zadawaliśmy sobie chyba od zawsze i chociaż przyznaję, że to bardziej moja intuicja niż jakaś naukowa pewność, wydaje mi się, że nigdy nie przestaniemy go sobie zadawać. Czy jesteśmy prostą sumą tego, z czego jesteśmy zbudowani? Zapraszam Was na nowy cykl pod tytułem Jak działa człowiek? Odcinek pierwszy – Serce. Pomyślałem, że zacznę od serca i układu krwionośnego. Tak historycznie przez setki lat uważano, że to właśnie serce ma kluczowe znaczenie dla życia człowieka. Dzisiaj chyba byśmy powiedzieli, że to raczej jest mózg. Twoje ciało, moje ciało działa dzięki krążącej w nim krwi. Krew przynosi tlen i składniki odżywcze do każdej komórki i tkanki. Tego uczymy już dzieci w podstawówce. Ale sprawie warto przyjrzeć się bliżej. Serce ma mniej więcej taką wielkość jak dłoń zaciśnięta w pięść. Serce jest mięśniem i tak jak wszystkie mięśnie kurczy się i rozkurcza. Z tym, że gdy długo biegamy, mięśnie np. nóg zaczynają nas boleć i musimy odpocząć, a mięsień serca nigdy nie odpoczywa. Zaczyna się kurczyć, gdy jeszcze jesteśmy w łonie matki, około 40 dnia ciąży i nie przestaje przez całą resztę naszego życia. Serce dzielimy na dwie połowy, lewą i prawą. A z kolei każda z tych połówek składa się z przedsionka i komory. W naszym ciele serce jest ułożone tak, a jakby było trochę skręcone. Mniejsza prawa komora jest położona z przodu, a silniejsza lewa z tyłu. Prawa komora pompuje krew do płuc, a lewa doprowadza ją do reszty ciała. Gdy porównamy płuca do reszty ciała, w płucach mamy mniej naczyń krwionośnych, a te, które są, są delikatniejsze. Dlatego to dobrze, że prawa komora pompuje krew pod niższym ciśnieniem. Gdyby pompowała pod zbyt wysokim naczynia krwionośne w płucach, mogłyby ulec uszkodzeniu. Natomiast zaciśnienie tętnicze krwi, to, to które mierzymy idąc do lekarza, odpowiada lewa komora serca, ta mocniejsza. Przyjmuje się, że standardowe ciśnienie podczas skurczu wynosi 120, a rozkurczu 80. No właśnie, ale czego? Milimetrów słupa rtęci. To jednostka stara, ale wygodna. Gdy idziemy do lekarza po, po to, żeby zmierzyć sobie ciśnienie, lekarz posługuje się właśnie tymi jednostkami. Gdy posługiwał się jednostkami SI, moglibyśmy usłyszeć bardzo dobrze, ma pan ciśnienie 16 tysięcy na 10 670. Słabe, prawda? Po to, żeby tlen i produkty odżywcze trafiły do każdej komórki i do każdej tkanki, a produkty przemiany materii mogły zostać odebrane, serce musi krew pompować w konkretnym kierunku, z przedsionków do komór, a z komór albo do aorty, albo do płuc. Krew nie może się cofać, bo wtedy pompa przestałaby działać. Dlatego jest wyposażone w zastawki, które działają jak zawory. W konsekwencji zamykania się zastawek słyszymy tony, czyli bicie serca. Kurczenie się i rozkurczanie koniecznie w odpowiednich sekwencjach wymaga własnego systemu elektrycznego sterowania. U dorosłego tempo bicia serca wynosi średnio 70 uderzeń na minutę. Za rytmiczną i skoordynowaną pracę serca odpowiadają węzły. To takie naturalne rozruszniki, które działają trochę jak zegary. Na początku impuls elektryczny powstaje w węźle zatokowo-przedsionkowym. Potem dociera do węzła przedsionkowo-komorowego i stamtąd przebiega przez resztę serca. Impuls elektryczny rozchodząc się po przedsionkach wywołuje ich skurcz, co sprawia, że krew jest pompowana do komór. Następnie impuls rozchodzi się po komorach, również doprowadzając do ich skurczu. Potem następuje rozkurcz serca. Mięsień odpoczywa, a układ elektryczny zeruje się, jak gdyby przeładowuje się po to, by na nowo rozpocząć cały proces. Oczywiście wszystko, w tym ten odpoczynek, trwa zaledwie ułamki sekund. Powiedziałem, że serce bije w równym tempie. Ściślej rzecz ujmując, biłoby w równym tempie, gdyby nie impulsy zewnętrzne, takie jak na przykład stres albo potrzeby wyższe, takie jak na przykład konieczny wysiłek. Podczas wysiłku fizycznego czy stresu część mózgu zwana pod wzgórzem nakazuje sercu, by przyspieszyło rytm, po to by lepiej dotlenić organizm. 
Największa fizjologiczna szybkość, jaką może być nasze serce, to 220 uderzeń na minutę minus nasz wiek. Czyli w moim wypadku, nieważne ile w moim wypadku, jeżeli ktoś ma 30 lat, to jego serce najszybciej może być 220 minus 30, czyli 190 uderzeń na minutę. Serce każdego z nas bije trochę inaczej, ale nie usłyszymy tego przykładając ucho do klatki piersiowej. Możemy to natomiast zmierzyć, jeżeli zaczniemy śledzić, rejestrować aktywność elektryczną serca. Obraz EKG jest jak odcisk palca, a ponieważ praca serca jest kontrolowana podświadomie, takiego odcisku palca niemal nie sposób podrobić. Dlatego niektóre firmy technologiczne pracują nad skanerami, które byłyby w stanie sprawdzać, w ten sposób naszą tożsamość. Istnieje nawet technologia, dzięki której można to zrobić na odległość za pomocą promienia lasera. Po to, by krew dotarła do najdalszych zakamarków naszego ciała, potrzebna jest nie tylko pompa, ale także sieć rurek i rur. Nasz system krwionośny przypomina dość skomplikowaną instalację wodną dużego budynku albo nawet całego miasta. Tymi rurami w naszym ciele są tętnice, to te, którymi krew wypływa z serca i żyły, to te, którymi do niego wraca. Największa i najgrubsza tętnica organizmu, do której trafia bogata w tlen krew z lewej komory, to aorta. Początkowo biegnie ona ku górze, potem się zagina i kieruje w dół naszego ciała. Po drodze odchodzą od niej mniejsze tętnice zaopatrujące różne narządy – ręce, mózg, żołądek czy nogi. Tętnice dzielą się na coraz mniejsze gałązki. Po przejściu przez tkanki krew jest zabierana przez żyły. Mają one cieńsze ścianki niż tętnice i mogą zawierać w środku zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi. System tętnic i żył też jest dla każdego z nas charakterystyczny i ten indywidualizm da się rozpoznać na przykład w gałce ocznej. Każdy z nas ma inną sieć małych naczynek krwionośnych. Natomiast główne arterie w dość dużym przybliżeniu są dla nas wszystkich podobne i choć są mocno rozgałęzione, udaje się wprowadzić na przykład cewnik w pachwinie i dojść nim przez prawie cały organizm do naczyń zasilających serce i przeprowadzić zabieg koronarografii albo angioplastyki wieńcowej. Płyn pompowany przez serce to oczywiście krew, która składa się z kilku składników. Średnio stanowi ona od 9 do 10% masy naszego ciała. Wszystkie elementy komórkowe są zawieszone w osoczu, płynnej części krwi składającej się w 90% z wody, a poza tym z licznych białek, cukrów, tłuszczów, soli mineralnych. Organizm dba o to, by krwi było pod dostatkiem, czyli by zastępować nowymi komórkami te obumarłe. Innymi słowy, sami produkujemy sobie krew. Gdy jesteśmy zdrowi, możemy ją oddawać osobom potrzebującym. Gdy będziemy to robili w sposób racjonalny, nie grożą nam z tego powodu absolutnie żadne medyczne konsekwencje. A przy okazji możemy komuś uratować życie. Krew krąży nieustannie w naszych żyłach i tętnicach, ale czasami zdarzają się wypadki. Jeśli skaleczymy się na przykład w palec i uszkodzimy znajdujące się w nim naczynia krwionośne, moglibyśmy zacząć tracić krew. Chroni nas przed tym mechanizm krzepnięcia krwi. Gdy organizm wykryje uszkodzenie, a krew zacznie mieć kontakt z tlenem atmosferycznym, zaczyna gęstnieć i z płynu zamienia się w coś przypominającego galaretkę. Biorą w tym udział płytki krwi i białka znajdujące się w osoczu. System działa rewelacyjnie, o ile nie cierpimy na zaburzenia przypięcia krwi, czyli hemofilię i o ile uszkodzenia nie są zbyt poważne. Rozerwanie którejś z głównych tętnic ciała bez udzielenia natychmiastowej pomocy oznacza szybką śmierć z wykrwawienia. W układzie krążenia dorosłego człowieka znajduje się około 5 litrów krwi. Jeśli taka osoba straci litr krwi, będzie osłabiona ale prawdopodobnie przeżyje. Szybka utrata dwóch litrów krwi prowadzi do utraty świadomości i może doprowadzić do zgonu. Serce to pompa, która od momentu, w którym zacznie pompować, do śmierci średnio kurczy się 3 miliardy razy. Ta pompa za pośrednictwem sieci rurek o łącznej długości 160 tysięcy kilometrów, czyli o długości kilkukrotnie większej niż długość równika, pompuje krew do każdej z bilionów naszych komórek przez kilka dziesięcioleci, 24 godziny na dobę. Co zrobić, by pompa i cała sieć działały jak najdłużej? Być aktywnym fizycznie, dbać o odpowiednie wyżywienie i zdrowe otoczenie, a także unikać nadmiaru alkoholu i nie palić tytoniu. Nauka to lubię, 
на Фейсбуку, Ютубе.